हेलो वेलकम विद्यार्थी मित्रों नमस्कार बदाने केम छो बदाई मजा मना तो वो ने मौज मरे जो तो अत्यार सुधी आप लोग शूँ कर तो कि सर जेडबली त्रिकोणमितीय प्रतिविधि क्वेश्चन आप सोल्व करता था अत्यारुधी लैक्चर में तो हम घा बदा स्टूडेंट्स की डिमांड ने मान आपी ने हवे थी आप लोग ट्वेल्थ में कंटीन्यू करे ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में चेप्टर वन के जेनु नाम है संबंध ने विधेय इंग्लिश में कहवाई जाए रिलेशन एंड फंक्शन और तब कह सो कि सर आ तो इलेवंथ में स्टडी कर तो फरी पाछ ट्वेल्थ में यस फरी पाछ ट्वेल्थ में एज चेप्टर पर आ वक्त कहीं अलग ज अंदाज साथ कहीं वारा डेप्थ में आप टॉपिक स्टडी करवा छे घना बदा प्रकार विधेय भू घा बदा प्रकार संबंध भू डन तो आज मैं तक वे कहीं नहीं कहूँ परंतु इलेवंथ में जो आप कॉन्सेप्ट है संबंध में ये मारे आज तक रिवाइज करा है तो निराधा बदा अँ ध्यान आपसे बराबर आखो विडियो कम्प्लीट जुव कोईपण जातनी क्वेरी हो तो पाचा पूछी लेजो अने इलेवंथ स्टैंडर्ड तेज फेरबुक बनाली हुई अथवा तो एन सी एर टी टेक्स्टबुक होने पर तब रिफर कर लो एक वार एक वक्त आ विडियो जी लियो बराबर है आ तमो बेस क्लियर हे तो पीछे आप नेक्स्ट लैक्चर थी ट्वेल्थ स्टैंडर्ड टॉपिक्स है फर्धर स्टडी करिए आज ध्यान आपो अ क्लियर चलो तो साहेब संबंध एट समझाओ जरा बारे डन हमें समझो कि तब कोई एक छो एक कोक साथ संबंध एस्टाब्लिश करव हो रिलेशन डिफाइन करव हो तो बे व्यक्ति तो जैसे ना मान लो कि तमें तमो फ्रेंड तो बे व्यक्ति थे तरा बी वे फ्रेंडशीप रिलेशन है एवं रीतना तमें तरा मधर ए मधर डॉटर अथवा तो मधर सन रिलेशन हो व्यक्ति तो थे ना साहेब तब एक जो तो मार एक ने कोक साथ रिलेशन डिफाइन करव तो कोनी करूँ मीन्स क्लियर थी जाए कि बे वस्तु जो है बे व्यक्ति जो है तो मेथ्स में साहेब ये वस्तु कई हे तो मेथ्स में तेरे जे बे वस्तु लेवा है ओके बदा कहें कि सर बे गण जो है बराबर है गण जो है गण तेरे संबंध व्याख्यात करो हो तो शू जो से बे गण जो से क्लियर हम ई बे गण अलग अलग हो कोई एक गण हो तो चा आप स्टडी करी क्लियर चलो तो डायरेक्ट हूँ तमने डेफिनेशन नहीं आप पे तक एक एक्जाम्पल आपू के कई रीतना हो जुओ ब तो ए बराबर वन टू थ्री आ एक गण लीधो आप बीजो एक गण से ए को बी ओके बे गण आ गया चलो तो सौ प्रथम तो आप संबंध एस्टाब्लिश करने से जरूर पड़ते जे लोग ने डेफिनेशन याद है क्लियर है ये लोग आइडिया आई गये कि हमें सर शू करना है डन तो हमें हूँ अँ ए क्रॉस बी ए क्रॉस बी से मैं फाइन करव ए क्रॉस बी आने कहवा ए बी नो कार्तेजियन गुणाकार क्लियर गण ए गण बी ना कार्तेजियन गुणाकार ओके हम ए क्रॉस बी है ये एक प्रकार गणज है गण हो तो आपने छगड़ी एक अंश से स्टार्ट करव पड़े लख क्लियर हमें सांभज ए क्रॉस बी में जटला घटक हे नहीं आवा स्वरूप में हे कहीं आवा स्वरूप में तमने आइडिया आई गए कि सर शू कह मागे आ एक क्रमयुक्त जोड़ स्वरूप बदा घटक हे हम एम पाछ स्पेशलिटी ये कि एक रमयुक्त जोड़ हो बे घटक हो तक ख्याल है तो आज अल्पविरम पेला घटक है ये गण ए में ले शू काम है तो कि अँ क्रॉस की निशानी है ओके बीजी बात ही आने ए गुणिया बी नचता ए इंटू बी नचता शूँ वचाय आने ए क्रॉस बी कारण कि आज कार्तेजियन गुणाकार दर्शा है क्लियर तो क्रॉस की पेला कौ गण है ए तो अल्पविरम पेला तेज घटक लखो ये हो गण ए में अल्पविरम पशी घटक हो के गण बी में कारण के क्रॉस पे क्यों गण है बी हम आ बधु ते जा प्राइमरी में आ गयू इलेवंथ में आप गण चेप्टर में आ गए क्लियर तो कई रीतना सर कार्तेजियन गुणाकार अपने करशूँ तो कि सौ प्रथम तो तब कोई गण ए कोई एक घटक पकड़ी लो एनी पेर गण बीना बे घटक साथ बनाई नाखो आ रीतना तो वन की पेर बन सन की पेर बन सी साथ तो ये लख रीतना आप वन कोमा ए बराबर वन कोमा ए वन कोमा बी हमें वन ना वर आई गए को वर हो टू ना ए थी जा टू कोमा ए टू कोमा बी हमें थ्री ना वर हो थ्री कोमा ए थ्री कोमा बी क्लियर थी गय चलो तो हम आ एक रोस बी टोटल घटक के एक रोस बी टोटल घटक के आम गणता नहीं हो कि एक बे त्र चार पांच छत आठ नौ दस अगियार बार एम नहीं 
એ વાત ખોટી છે સાહેબ આ આખે આખી જે ક્રમયુક્ત જોડ છે ને એ ભેગી થઈને એક ઘટક બનાવે આ બીજી ક્રમયુક્ત જોડ ભેગી થઈને એક બીજો ઘટક બનાવે તો હવે ક્રમયુક્ત જોડ ગણો કારણ કે એ ક્રોસ બીનો ઘટક એટલે શું થાય એ ક્રોસ બીમાં બધા જ ઘટક છે કયા સ્વરૂપે હશે આવી ને જોડ સ્વરૂપે હશે એટલે આ પહેલી જોડ આ બીજી આ ત્રીજી ચોથી પાંચમી અને છઠ્ઠી છ ક્રમયુક્ત જોડ છે એક ક્રોસ બીમાં છ ક્રમયુક્ત જોડ તો એનો મતલબ શું થયો એ ક્રોસ બીમાં કેટલા ઘટક છે છ ઘટક તો હવે વિચાર કરો છો મારે ઘટકોની સંખ્યા દર્શાવી હોય તો હું કઈ રીતના દર્શાવતો હતો તો કે સર આવું કરવાનું હોય એને લખાય આવી રીતના નંબર ઓફ એ ક્રોસ બી અને શું વચાય નંબર ઓફ એટલે કે એ ક્રોસ બીના ઘટકોની સંખ્યા કેટલા ઘટક છે તો કે છ ઘટક છે ક્લિયર ચાલો છ ઘટક ઓકે પણ એ છ ને હું આવી રીતના લખી શકું આમ ત્રણ ગુણ્યા બે અહીંયા ગુણ્યા લખ્યો છે થ્રી ઇન્ટુ ટુ પણ હવે જોવો છે ત્રણ એટલે હું નંબર ઓફ એ લખી શકું નંબર ઓફ એ શું કામે આને હું વચાય એના ઘટકોની સંખ્યા મેં કોના બરાબર લખ્યું તો કે ત્રણ બરાબર તો ચેક કરો તો એમાં ત્રણ ઘટક હતા તો કે હા સર એમાં ત્રણ ઘટક છે હવે બે બરાબર હું શું લખું છું નંબર ઓફ બી એનો મતલબ કે બીના ઘટકોની સંખ્યા કેટલી છે બે ચેક કરો જોઈ તો કે યસ સર તો આમ ફાઈનલ તમને મળ્યું શું નંબર ઓફ એ ક્રોસ બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ નંબર ઓફ એ ઇન્ટુ નંબર ઓફ બી ક્લિયર છે બધાને આ ફોર્મ્યુલા આપણે સ્ટડી કરી ગયા તેમ છતાં પણ મેં રિવાઇઝ કરાવી દીધું ડન હવે સાંભળજો હવે અહીંથી આપણે સંબંધને ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરીએ જોજો આ એ ક્રોસ બી તમારી સામે છે તો એ ક્રોસ બીનો કોઈ પણ ઉપગણ એ ક્રોસ બીનો કોઈ પણ ઉપગણ એને શું કહેવાય સંબંધ કહેવાય ક્લિયર તો ચાલો હવે હું તમને સંબંધની વ્યાખ્યા લખાવી દઉં સંબંધ ઓકે ચાલો શું થાય છે સંબંધની વ્યાખ્યા તો કે જો ગણ એ અને ગણ બી અરિક્ત ગણો હોય અરિક્ત ગણો હોય તો એ ક્રોસ બીના કોઈ પણ ઉપગણને એ ક્રોસ બીના કોઈ પણ ઉપગણને ए थी बी पर संबंध कहे छे। क्लियर शू लिख अपने तो गण ए गण बी अरिक्त गणो हो सर क्वेश्चन ही थे अरिक्त कई क्वेश्चन नहीं थे बीले मंथ में स्टडी कर रिक्त एट खाली हो रिक्त एट खाली न हो એટલે એ અને બી છે એ ખાલી ન હોવા જોઈ એવા ગણ હોવા જોઈએ કેવા ખાલી ન હોવા જોઈએ તો એનો મતલબ કે એ અને બીમાં ઓછામાં જો એક ઘટક તો હોવો જ જોઈએ સાવ ખાલી હોય તો ન ચાલે તો સંબંધ ન ડેવલપ થાય સંબંધ ડિફાઇન્ડ ન થાય ક્લિયર અરેક્ત ગણ હોવા જોઈએ પછીનું સ્ટેટમેન્ટ જે મેન છે કે એ ક્રોસ બીના કોઈ પણ ઉપગણને એ ક્રોસ બીના કોઈ પણ ઉપગણને શું કહેવાય એ થી બી પરનો સંબંધ કહે છે ક્લિયર છે ઓકે ચાલો હવે આ તમારી સામે એ ક્રોસ બી છે હવે આના ઉપગણ બનાવતા તમને આવડે ઉપગણ કેટલા ઉપગણ બને આના ચાલો હવે મારો એ ક્વેશ્ચન છે આ એ ક્રોસ બીના ઉપગણ કેટલા બને એ ફોર્મ્યુલા નથી કહેવાનો ઇલેવન્થમાં તમે જોઈ લેજો તો હવે મારો ક્વેશ્ચન જ એ છે કે એ ક્રોસ બીના કેટલા ઉપગણ બને એ તમે ફાઇન્ડ કરી લો બરાબર માની લો કે પાંચ ઉપગણ બીના ચાલો સાચું નથી હોય તો જસ્ટ તમને એક્ઝામ્પલ આવજો રેન્ડમલી કે માની લો કે એ ક્રોસ બીના પાંચ ઉપગણ બને છે ટોટલ તો એ પાંચે પાંચ ઉપગણ છે ને એને શું કહેવાય તો કે એ થી બી પરનો સંબંધ કહેવાય હવે તમારે ગોતવાનું છે કે એ થી બી ઉપર કેટલા સંબંધ મળે એ ગોતવા માટે તમે શું ચેક કરશો કે એ ક્રોસ બીના કુલ કેટલા ઉપગણ શક્ય છે જેટલા ઉપગણ શક્ય હોય એટલા શું મળે કુલ સંબંધ તો અહીંયા હું તમને હોમવર્કના ક્વેશ્ચન લખી દઉં છું નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં તમારે મને આન્સર આપવાનો છે કે જો ગણ એમાં ત્રણ ઘટકો હોય અને ગણ બીમાં બે ઘટકો હોય તો એ થી બી પર કુલ કેટલા 
संबंधों मे कूल पूछ जो कूल टोटल के मेक्सिम ए शू फाइन करवा एक रोस बीना के उपगण मे आना जटला उपगण मई एट शू कह संबंध क्या थी क्या ए थी बी पर डन हमारे घटक तेरे जी राखो हो आ राखो तो छूट है त्र घटक होवो जो त्र घटक तब कोईपण ली सको बी में के घटक हो ओके एट आ क्वेश्चन तरह पर मूको जो घनी वक्त पूछाई गए क्वेश्चन है आ कि ए में आटला घटक अपेला है बी में आटला घटक अपेला है तो ए थी बी पर कूल के संबंध मे डन य पे कोईपण अज्ञात संख्या हो सके अँ तो तारी पास ज्ञात है त्रे बी घनी वक्त एम और एन पर आपे ये क्लियर है तो आंसर आप जो कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर सको तारी पास मोबाइल नंबर पर तो मैंने पर्सनली मेसेज कर सको क्लियर चलो तो हम आप संबंध पर आगे बढ़िए डेफिनेशन तरी है कि एक रोस बीनों कोई कूपगण होपगण एने शू कह ए थी बी पर संबंध चलो हमें संबंध ने इंग्लिश में कहवा रिलेशन शू कह रिलेशन तो यह पेलो आल्फाबेट शू आर एट आने संकेत में आई रीतना लखशु के संकेत में तेने संकेत में वड़े दर्शावाय हम आने रीड कई रीतना करसू आने प्रोनाउंसिएशन कई रीतना करसू तमने ख्याल आने वच रिलेशन रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी के ए थी बी पर संबंध क्लियर है चलो हम तब साजो कि संबंध से ए क्रॉस बी ना कोई उपगण है तो यह मतलब कि संबंध में जो घटक हे ए रीतना बदे क्रमयुक्त जोड़ स्वरूप हे क्लियर संबंध जो है संबंध एम बदा घटक है ये रीतना क्रमयुक्त जोड़ स्वरूप हे ने क्य संबंध में आ रीतना नो बीन हुई साहब कि आर बराबर वन टू और फाइव आ संबंध नहीं आ कोई एक आर नाम गण है संबंध न कही सकते शू काम है तो कि संबंध में घटक से रीतना ज आप हे क्रमयुक्त जोड़ स्वरूप आ याद राखी लियो एक क्लियर चलो तो हम हूँ एम लखू चु के जो एक्स ए वाई साथ संबंध धरावत हो तो तेने संकेत में तो तेने संकेत में बे रीतना दर्शा सक रीतना एक है एक्स पी संबंध ना रिलेशन रिलेशन एट कि आर अँ लखवा पीछे नीचे वाई लखवा एक्स आ रीतना आर पी थोड़ो मोटो करने वाई पाचो आ रीतना नीचे अथवा तो आ रीतना लखी शक एक्स वाय बिलंग्स टू आर वे दर्शावाय डन समझाई गय बदाय ने एक्स रिलेशन वाय आम थी जा एक्स वाय बिलोंग्स टू आर आम मैं क्रमयुक्त जोड़ स्वरूप लिख आ एक्स वाई जी क्रमयुक्त जोड़ हे के हे तो संबंध में हो संबंध में एक्स ने वाय एक्स वाय साथ संबंध धरावत हो तो क्रमयुक्त जोड़ आ रीतना बने एक्स वाय अथवा तो वाय एक्स बनी सके क्लियर बिलोंग्स टू आर एट के संबंध ना सभ्य हे संबंध जी कई गण हे आ रीतना क्लियर अरे आ रीतना लख तो चले कि एक्स रिलेशन वाय तो आ रीतना आर से थोड़ोक मोटो रखा एक्स और वाय से बी बाजू य थोड़ा ना लखवा डन क्लियर थी गयू आ संकेत सुधी में पूरु थी गयू बदा ने एक रोस बीना कोई उपगण होने शूँ कह संबंध संबंध मे बे गण है ए ने बी बी में एक खाली न होइए क्लियर बदा ने ओके चलो हम आगे बढ़ी तब लोग एक्जाम्पल लख तो नोट डाउन कर सको आ क्वेश्चन खास लखी नाखो होमवर्क हमें आज मैं डेफिनेशन लखी लीजिए लेफ्ट साइड आ बुध डिस्क्रिप्शन ये व्यवस्थित एक फेरबुक में बनावजो कारण कि आ चेप्टर में जो डिस्क्रिप्शन है हाउ टू रिप्रेजेंट तब कई रीतना रिप्रेजेंट करो तो येन है कारण कि आ कोई थीओरेटिकल चेप्टर है एट्ला क्लियर लाने मारे फेरबुक से बहुत मस्त मजे नहीं जो से बदा व्यवस्थित लखी नाखजो ओके चलो लखी नाखो बदा एवं लगे तो विडियो स्टॉप कर दियो ओके चलो आग बढ़िए हम तरा मगज में एवं हे कि संबंध व्याख्यात करने गण जो ए बी पु जरूरी नहीं कि ई बे गण अलग अलग ज हो हूँ कोई एक गण ए लखू पी एम कहूँ कि ए पर व्याख्यात संबंध 
आर छे तो तमे एम कहसो के सर संबंध आपेलो छे आर पण गण तो एक छे ने ए एक गण ऊपर पण संबंध व्याख्यायित करी सकाय केवी रीतना तो भाई ए ऊपर व्याख्यायित संबंध एक आर छे आर तो एनो मतलब के आर ए कोनो उपगण से तो कि ए ए क्रॉस पछि तमारा मगज में क्वेश्चन हसे के सर आया तो बीजो गण बी हतो तो हमें ए क्रॉस बी लगता था कि ए क्रॉस बी नो कोई उपगण होए पण आया तो एक ज गण छे ए तो साहिब कोई पण गण ए छे एनो पोतानी ना पोतानी साथे कार्तेजियन गुणाकार थई तो सके ने गण ए छे एनो एनी ने एनी साथे कार्तेजियन गुणाकार थई के नो थई थई ज ने तो आया आर से कोनो उपगण हसे तो के ए क्रॉस ए नो उपगण छे समझाणो अटले आवी रीत ना हवे मगज में एक बात याद रखे लियो के संबंध व्याख्यात करवा माटे बे गण जो ही बे गण ई बात साची पण ई बे गण छे ई अलग अलग नो होई तो पण चाले बे गण केवा होई सरखा होई तो पण संबंध तो व्याख्यात थायज अने आपणा आज चैप्टर छे स्वाध्याय एक एमा तो आपण मोस्ट ऑफ केस मा एकच गण रख सुधर वक्त एकच गण एनो एनी ने एनी साथ सुन ले ले वानो करते जन गुना कर ले ले वानो डेट्स इट बात थी की पूरी कनेक्ट थाई से बजे ना मगट साथ है लवी एवी मेंटलिटी करी ना जो के बीए जुदा जुदा गण वो है बीए ही गण समान वो है तो अपन संबंध भी एक खेत थाई है एनो एनी ने एनी साथ सुन ले ले वानो करते जन गुना कर क्लियर से खाली सबन अथो देने रिक्त पण के होई रिक्त सुझे खाली सबन इंग्लिस मा के होई empty relation empty empty एटले खाली आनी व्याख्या सुझे साइब तो कि ये कोई अरिक्त गण ए पर व्याख्यायित संबंध व्याख्यायित संबंध आर माटे आर बराबर फाइ होई तो आर ने खाली संबंध कहे छे सुन किधु मैं कोई अरिक्त गण अल्लाह खाली नो ये वो कोई एक गण छे ए एना ऊपर व्याख्यायित संबंध एक आर अने ये संबंध बरोबर जो खाली गण हुए तो ये वा गण ने सुन के भाई खाली संबंध आया जो जो मैं गण एक अट्टी दिलो जो ए अल्लाह तमारे एक रोसे एक रोसे नो कोई उप गण से आर से कौन उप गण से एक रोसे एनो बीजी बात आर मा आर मा जे संबंध आर से हम घटक बदे के वो क्रम युक्त जोड़ स्वरूप है तमने एक पॉन्ड क्रम युक्त जोड़ जो नो मरे ना संबंध आर मा तो ये ना मतलब के आर बराबर सुमो से खाली गण तो ये ये ना सुम के वो खाली संबंध अबे तमे विचार सो के सर ये वो कोई दे बनी सके के सर खाली संबंध वही एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ए बरोबर दुनिया नी मानव वस्ती वनो गण बरोबर आर ए ए पर व्याख्यायित संबंध छे ओके अबे आर ने डेफिनेशन आप इधर क्या आर बरोबर ये मां ये भी क्रम युक्त जोड़ एक्स वाई से के जी हाँ एक्स अन्य वाई वच्चे नी उम्र नो तफावत बस्सो वर्ष थी वधारे छे एंड एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू गण ए एक्स अन्य वाई के मां से गण ए मां
પહેલાં તો જુઓ ભાઈ આર જે કોના ઉપર વ્યાખ્યાય છે ગણ એ ઉપર ગણ એ શું આપેલું છે દુનિયાની માનવ વસ્તીઓનો ગણ આખી પૃથ્વી ઉપર આખી દુનિયા ઉપર જેટલા પણ મનુષ્યો છે એ બધી જ મનુષ્યોનો ગણ ઓકે એમાં બધા આવી ગયા ચાલો તો હવે તમને ખબર છે કે સંબંધમાં સંબંધ છે સંબંધમાં ઘટકો કયા સ્વરૂપમાં છે ક્રમયુક્ત જોડ સ્વરૂપે હવે એક્સ અને વાય તો ગમે તે હોઈ શકે તમે કોઈ દિવસ એક્સ વાય એ બી એમ એનમાં એમાં ન પડતા તમે સમજો એક્સ અને વાય હવે એક્સ અને વાય કેમાંથી લેવાના છે ગણ એમાંથી ગણ એમાં બધા ઘટકો કેવા હશે તો કે સર મનુષ્ય જ હશે તો એક્સ અને વાય મનુષ્ય એટલે કે એક્સ અને વાય નામની વ્યક્તિ ત્યારે જ રિલેશનમાં હોય ત્યારે જ રિલેશનમાં હોય કે જ્યારે એ બે વચ્ચેની ઉંમરનો તફાવત બસો વર્ષ કરતાં વધારે હોય સમજાણું એટલે એક્સ અને વાયમાં પડવાનું નથી આનો મતલબ શું થાય કે એક્સ વાય જે ગણ એમાં છે ગણ એમાં બધે મનુષ્યો જ બેઠા છે તો હવે એક્સ અને વાય નામનો મનુષ્ય રિલેશનમાં હોય એ ક્યારે હોય તો કે એની ઉંમરનો તફાવત બસો વર્ષ કરતાં વધારે હોય હવે વિડીયો સ્ટોપ કરો ને વિચારો ઓકે હવે પાછો સ્ટાર્ટ કરો શું લાગે છે તમને આ દુનિયા ઉપર કોઈ એવી બે વ્યક્તિ હશે કે જેની ઉંમરનો તફાવત બસો વર્ષ કરતાં પણ વધારે હોય સાહેબ શક્ય જ નથી ને તમે મિનિમમ કોઈ એકની બસો રાખશો બસો રાખો તો સામે ઓલો ઝીરો ન હોય ને તો એ બસો વર્ષ કરતાં તો તફાવત વધારે થયો જ નહીં હવે સામેની સીટ ઝીરો થોડો હાલશે ઝીરો એટલે એનો મતલબ કે હજી જૈનમો જ નથી કારણ કે જન્મીને તરફ જ સ્ટાર્ટ લઈને સેકન્ડમાં ગણતરી તો સ્ટાર્ટ જ થઈ ગઈ ક્લિયર છે સમજાઈ છે બધાને તમે પ્રેક્ટિકલ વિચારો યાર પ્રેક્ટિકલ કે બે હવે મિનિમમ આપણે અત્યારે સાયન્ટિફિક રિસર્ચ એવું કહે છે કે એવરેજ છે એ સેવન્ટી ટુ એટી હોય હવે તમારે તો તફાવત છે બસો વર્ષ કરતાં વધારે કરવાનો છે એટલે કોઈ એક વ્યક્તિ જે વિચારો તમારે એની ઉંમર કેવડી રાખવી પડે ને એવડી શક્ય નથી અત્યારે નથી જીવી શકાતું એટલા વર્ષ દુનિયામાં ક્લિયર છે તો આ ગણ જે કેવો હશે ખાલી ગણ કારણ કે એવા એક કોઈ પણ બે વ્યક્તિ તમને એવા મળશે જ નહીં કે જેનો ઉંમરનો તફાવત કેટલો હોય બસો વર્ષ કરતાં વધારે તો જો એવા તમને કોઈ બે વ્યક્તિ ન મળે તો એ બે વ્યક્તિ કોઈ દિવસ અહીંયા સંબંધમાં હશે જ નહીં તો એનો મતલબ કે આરમાં એક પણ ઘટક હશે નહીં તો આ ખાલી સંબંધનું એક ઉદાહરણ થઈ ગયું સમજાઈ છે બધાને તેમ છતાં પણ જો કંઈ ક્વેરી હોય તો મને પૂછી શકો છો ક્લિયર છે બસો વર્ષ કરતાં વધારે થવો જોઈએ તફાવત બે વ્યક્તિ વચ્ચે બે વ્યક્તિના વર્ષ વચ્ચેનો તફાવત ઉંમર વચ્ચેનો તફાવત તો સર તમે તો કહેશો કે આ તો પ્રેક્ટિકલ એક્ઝામ્પલ છે ચાલો એક મેથેમેટિકલ આપી દઉં બીજું એ બરાબર વન ટુ થ્રી ફોર આર એ એ પર વ્યાખ્યાયિત સંબંધ છે આર બરાબર એવા એક્સ વાય કે જ્યાં માનાંકમાં એક્સ માઇનસ વાય બરોબર દસ અને એક્સ વાય બિલોંગ્સ ટુ એ સમજો એક ગણ એ આપેલો છે કે જે શાંત ગણ છે ઘટક આપેલા છે વન ટુ થ્રી અને ફોર હવે એક રિલેશન આર છે એ ઉપર વ્યાખ્યાયિત છે ઓકે હવે એક્સ અને વાય વિચારો એક્સ અને વાય કેમાં છે ગણ એમાં ગણ એમાં બધી શું છે કંઈક સંખ્યા છે તો હવે તમે સમજો કે એક્સ અને વાય જે કંઈક સંખ્યા હશે આ તો બધાને સમજાય ને હવે આવું તો વિચારી શકો છો બધા મોટા થઈ ગયા હવે તો એક્સ અને વાય છે ત્યારે જ સંબંધમાં હોય કે જ્યારે એ બેની બાદ બાકી બાદ બાકી એટલે તફાવત એનો જે આન્સર મળે એનો શું લેવાનો માનાંક તો એક્સ અને વાયના તફાવતના માનાંકનો જવાબ કેટલો હોવો જોઈએ દસ એક્સ અને વાયની બાદ બાકી એનો માનાંક કેટલો આવવો જોઈએ દસ તો ને તો જ એક્સ વાય કેમાં હોય આરમાં એક્સ વાય એટલે કે આમાંથી કોઈ બે સંખ્યા લેવાની તમારે હવે વિચારો વન ટુ થ્રી અને ફોર છે હવે આર છે એ ઉપર વ્યાખ્યાયિત સંબંધ છે તો એનો મતલબ કે આર છે એ હકીકતમાં શું હશે તો કે એ ક્રોસ એનો કોઈક ઉપગણ હશે તો તમારે આવો ગમે ત્યારે ક્વેશ્ચન સોલ્વ કરવો હોય તો ડાયરેક્ટ વિચારી શકો તો વાંધો નહીં નહીં તર તમારે શું કરવાનું પહેલાં એ ક્રોસ એ લખી નાખવાના એ ક્રોસિંગમાં કેટલા ઘટક હશે બોલો જે ફટાફટ સર આમાં ચાર ઘટક છે ગુણાકારમાં તમે એ જ એ જ રાખશો ગણ એટલે ક્રોસ કરીને પછી કરતે જઈને ગુણાકાર માટે તો કેટલા ઘટક હોય આમાં એ ચાર ઘટક છે બાજુમાં એ જ ગણ રાખશો એમાં પણ ચાર ઘટક છે તો ચોકે ચોકે સોળ તો એ ક્રોસ એમાં કેટલા ઘટક હશે સોળ ઘટક હશે એ સોળે સોળ ઘટક કેવા હશે ક્રમિક જોડ સ્વરૂપે 
लाइक आ रीतना वन 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 टू वन थ्री वन फोर टू वन टू 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 थ्री टू फोर बराबर ई बधीज क्रमयुक्त जोड़ तमने जो मे एम ये संख्या ने बाद बाकी करजो पी एनाक लेजो आंसर कोई दिवस दस नहीं कारण के बाद बाकी दस करने पे एक संख्या तो एवं मोटी होवी जो कि न होवी जो अँ तो संख्या ज मेक्सिम चार सुधीनी है अले एक रोस एम भले ना सोल घटक हो सोल घटक में एक आर में तो नहीं जा शू काम है कारण के बाद बाकी आंसर कोई दिवस दस आशे ज नहीं साहेब आशे विचार करो तमें विचारजो ओके तो आ एक तक मेथमेटिकल एक्जाम्पल आप दीदू हूँ एम नहीं कहते कि बेज एक्जाम्पल आवा है आवा तो तब बना सको मोटे तरा मगज में घना बदा आवा एक्जाम्पल आ गया है अत्यार तब इमेजिन करो तो सर आ एक्जाम्पल चाहिए खाली संबंध में कॉन्सेप्ट मगज में बेसो कि खाली संबंध एवं बनी सके क्या कि आर में एक पर घटक आता तो आ संबंध है तमने उदाहरण आप को थी जाए साहेब खाली संबंधना ओके तो खाली संबंध ना आखे आखू डिस्क्रिप्शन जी तब लखी नाखो कारण हमें पीछे हूँ आने आखू बधु रब कर नाखा हजू तो विडियो स्टॉप कर स्क्रीनशॉट पाड़ी लियो लखी नाखो फेरबुक में ओके चलो हम पी आप एक संबंध है हम पी संबंध है सार्वत्रिक संबंध सार्वत्रिक ने इंग्लिश में कहवा यूनिवर्सल शू है व्याख्या तो के कोई अरिक्त गण ए पर व्याख्यायित संबंध आर माटे आर बराबर ए क्रॉस ए होई तो आर ने सार्वत्रिक संबंध कहे छे शू कह जो खाली न हो वो कोई एक गण आपेलो ए एना एक संबंध व्याख्यायित है आर अने आर नो आंसर ई आर नो आंसर शू होव जो ए क्रॉस ए हम विचार जो ते आर से को व्याख्यायित कर सो तो कि ए क्रॉस ए पर थी तो कि ए क्रॉस एन कोईपण उपगण होने शू कहवा आर पाँ तो आर बराबर आखे आखो ए क्रॉस एज आ ग तो आ संबंध मैं तो मोटा मोटी वस्तु आज है एक रोस ए कारण के तब एक रोस एन कोई उपगुण बनाव एने तब कह सो आर पर हम जो आखे आखो एक रोस ए है आर में आ जाए तो आर मे एना मोटू कोई है ज नही आ एक रोस ए है ये को भगवान है आर मे एज भगवान है आर मे भगवान को एक रोस है एना मोटू एने क्या जावा ज नहीं एने जम्प मरी बार क्या जाइए ज नहीं सके एट एवं संबंध ने कीधो सार्वत्रिक संबंध आर एम कीधु कि हमें हूँ धराई गो बस मार मैं भगवान मड़ी गया आखे आखो एक रोस ए है यार गो एना मोटू कोई है ज नहीं हम सर आ बनी सके कि तब जे गण पर संबंध व्याख्यात करो छो ए आखे आखो करते जन गुणाकार से संबंध में आ जाते हुए चलो एक एक्जाम्पल आप तमने एक्जाम्पल ओके वास्तविक संख्याओं गण आर पर व्याख्यायित संबंध एस छे आ मैं संबंध नाम बदलाई नहीं गूँ कारण के ऑलरेडी गण में कैपिटल आर आ गयो है एट हूँ संबंध में शू राखु छू एस ओके व्याख्यात संबंध एस छे एस बराबर एक्स वाय के ज्या एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वाय अथवा तो एक्स इज लेस देन वाय वेर एक्स वाय बिल्स टू आर चलो विचार जो 
तुम्हारे वास्तविक संख्या गण आर पर एक संबंध आपेलो जो संबंध नु नाम है एस हम आर मे आर ई आर म बदी संख्याओ जैसे ने कई तरा मे तो आज गण है मोटा में मोटो आर हम अमुक कह सके सर तब कहता था कि शंकर संख्या गण है यर करता मोटो है बेटा चेप्टर आप हाले से संबंध ने विधेय अरे इलेवंथ में तब भाई गया कि आप खाली वास्तविक विधेय ने डिस्कशन करवा तेरे जरा संबंध ने विधेय स्टडी करता हो तरह तरा मे मोटा में मोटो गणामूडो है आर हमें समझो आर में बधी कहीं संख्या जैसे ओके तो यह मतलब कि अँ एक्स ने वाई के लेवा आर में थी तो ये मतलब ये थे एक्स ने वाई से कहीं संख्या हे इज इट क्लियर एक्स ने वाई शू हे कहीं संख्या तो हमें कोईपण बे संख्या कोईपण शब्द वापरू तो एक्स ने वाई ने भूली जाओ कोईपण बे संख्या संबंध में क्य हे तो कि कोई एक संख्या जी बीजा करता मोटी होवा तो सामन होवा तो बीजा करता ना हो समझ लियो कि एक फलाणा नाम की संख्या है बीजे एक ढीकड़ा नाम की संख्या है आ एक फलाणो आ एक ढीकड़ो फलाणो एट ढीकड़ो एट डी तो एफ और डी है एफ और डी एने जो संबंध में आव होने आ एस अंदर एंटर थव हो तो फलाणा ढीकड़ा वच्चे केव प्रकार रिलेशन हो तो कि का तो ये फलाणा नाम की संख्या ढीकड़ा करता मोटी होइए का तो फलाणा और ढीकड़ो बे के होक्वल होने का तो ये फलाणो जो ढीकड़ा करता केव होना होव जो जो आ त्री एकादा शरत पालन थी जाए तो ई क्रमयुक्त जोड़ के हे आ एस म तो हमें विचारो साहेब दुनिया की कोईपण संख्या दुनिया एट मार अत्य आर है आर में तब कोईपण बे संख्या पकड़ी लियो तो ई कोई एक संख्या जी बीजा करता मोटी हे अथवा तो भाई इक्वल हे और क्या तो ये संख्या बीजा करता ना हे कोईपण संख्या लै लियो ने असमय समय पूर्णांक अपूर्णांक धन ऋण आ त्र संबंध की बार तो कोई चौथो संबंध है नहीं मैथ्स में बे संख्याओं कहूँ छू का तो एक संख्या बीजा करता मोटी हो का तो आ बाजू की संख्या ने आ बाजू की संख्या भाई इक्वल हो का तो आ बाजू की संख्या जी होना करता के नी हो तो तमने ये कीधु अजू अथवा यूज करो कि आलन थाय अथवा तो आलन थाय आम पाचा बे संबंध आ गया ग्रेटर अने इक्वल और आम लेस नाम संबंध आ गया लिस्ट लेस देर तो त्री बार तो कहीं जावाई ने कोईपण बे संख्या लै लियो एक्स ने वाई नहीं कोईपण बे संख्या आ त्री बार कोई दिवस जासे ज नहीं तो हम ख्याल आओ कि कोईपण तब बे संख्या लेशो आ त्रण में एकाद न पालन तो थानु जो आ त्रण में एकाद न पालन थाय तो या एस में हसे 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 इज एट क्लियर बढ़ी संख्या आ गई कि ना गई तेरे को उपगण बना आर क्रॉस आर नो तो आर में तो अनंत संख्या है ना विचार न बेसता हो कि आ एक पंदर से ओली तेर है तो पंदर इज ग्रेटर देन तेर यस पंदर ने तेर आ गया कोक एवं विचार के कोक एवं विचार से सर आ बाजू एक लाख है आ बाजू पचास हज़ार है तो एक लाख से पचास हज़ार करता मोटो है तो बेसाड़ो एने एस में एला जनरल विचार होज स्मार्ट वर्क करने संबंध ने विधेय में मगज ने ताड़ू मरेलू हो तो खोली ना उतरे जो नेक्स्ट लैक्चर थी अत्यार खोली नाखो मगज एक्टिवेट जो से आ चेप्टर मैं विचार ताकत मजबूत करो आ चेप्टर में मैथ्स से थोड़ों विचार मांगी लीजिए साहब समझाई गए बदाने क्लियर कि आ एस में जी बधी संख्या आ जाए बधी ज विक्रमयुक्त जोड़ जाए के लेनी हो तो कि आर क्रॉस आर में थी आर क्रॉस आर में थी हो आर क्रॉस आर ने बधीज क्रमयुक्त जोड़ा गई है एट आ को एक्जाम्पल थी गयू सार्वत्रिक संबंध में तो आज लैक्चर में आप अँ सुधी राखी छे तब लोग आ बधूज निराते नोट डाउन कर लेजो आ संबंध ना कॉन्सेप्ट है यी आप खाली संबंध स्टडी कर गया सार्वत्रिक संबंध नेक्स्ट लैक्चर से मारो मोस्ट टाइम पी लैक्चर है साहब कारण के नेक्स्ट लैक्चर थी आप ट्वेल्थ कॉन्सेप्ट स्टार्ट करसू आप ट्वेल्थ ना कॉन्सेप्ट है घना बदा ने खबर हे कि इलेवंथ में न स्टेटमेंट में बधु आ गए तो लखेलो पजे मैं तेरे व्यवस्थित रीते रजू कर दीदू एट एक प्रकार तमु आ रीविजन ज थी गयू कहवाय छता कोई ने कई क्वेरी हो मैंने पूछी लेजो इलेवंथ ने तरी टेक्स्टबुक एक वक्त रीड कर लो कि संबंध हकीकत में छे शू ओके नेक्स्ट लैक्चर में आप त्रो व्याख्या स्टडी करवा है कि जुदा जुदा प्रकार संबंध दर्शाशे संबंधना एक प्रकार है 
અને ત્યારથી આપણું ટ્વેલ્થ ટ્વેલ્થ સ્ટાન્ડર્ડ છે એ સ્ટાર્ટ થઈ જશે તો આવતો લેક્ચર છે આના પછીનો લેક્ચર લેક્ચર નંબર ટુ ઓફ રિલેશન એન્ડ ફંક્શન મિસ ન કરતાં જરા પણ ઓકે થેન્ક યુ